Good morning, Marjol. Veterans, distinguished guests, members of the Canadian Armed Forces, welcome. I'm Colonel retired Jim Holsworth, co-chair of the Cypress 2024 Committee, which is commemorating the 60th anniversary of Canada's peacekeeping operations in Cyprus and the 50th anniversary of a forgotten war. Cyprus 2024 is collecting historical accounts of Operational Snow, Operation Snow Goose and mounting a veteran's pilgrimage to Cyprus in November. Lieutenant Colonel Mark Como and I have the honor of being your Masters of Ceremony today. Chers invités, je suis le Lieutenant Colonel Marc Como, membre du Comité SHIP 2024, commémorant le 60e anniversaire des opérations de maintien de paix canadienne à SHIP et le 50e anniversaire d'une guerre oubliée. Notre comité rassemble les récits historiques de l'opération Snow Goose et organise un pèlerinage de vétérans à SHIP en novembre. Le colonel retraité Jim Halsworth et moi ont l'honneur d'être vos maîtres de cérémonie aujourd'hui. C'est notre honneur d'inviter l'adjudant retraité Aurel Dubé, un vétéran de l'opération à Chip, pour nous souhaiter la bienvenue sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. It is our honor to invite Warrant Officer Retired Aurel Dubé, veteran of Cyprus, to deliver the traditional territory, to deliver a welcome to the traditional territory of the Anishinaabe Algonquin people. The Kwe Kakina, a Wegak, or El Zube ni Dishnikaj, ni Gagwe Anishnabe, Mowen. Alors, bonjour à tous, mon nom est Aurel Dubé. Je suis un Anishnabe de la communauté de Kitiganzibi. So, good morning, everybody. My name is Aurel Dubé. I am an Anishnabe from the Kitiganzibi community. So, premièrement, je voudrais remercier l'organisation de m'inviter à cet événement ici aujourd'hui. C'est toujours un honneur et un privilège de participer à des événements comme ceci. Depuis que la Commission de vérité et réconciliation, mais le gouvernement canadien a décrété que nous devrions avoir 94 actions qu'on devrait entreprendre avec le Canada. So this is one of the reasons why I'm, I am here today. It's to, uh, in regard with the class, the call to action number 57 out of the 94 to involve indigenous people in activities like that. So being here this morning is quite special for me because as the MC said, I serve in Cyprus. So I served there for six months in 1987. C'est toujours un honneur et spécial pour moi de participer ici aujourd'hui pour commémorer le 60e anniversaire du début du conflit à Chip, puisque j'y étais moi-même en 87. 64 marque le début de cette mission. 64 was the year I was also born. So I'm asked today to do the welcoming on territory over here in Canada. But I do remember back in 1987 when I was in Cyprus and we took over the Swedish contingent. So we had to do patrol in the rural area where we were responsible for. And I still remember today, after that many years, that I was not really welcome like all the other UN peacekeeper in Cyprus especially in the Swedish contingent area. So I do remember I was doing a patrol with two of my section soldiers, and suddenly we had a call there on the radio, and the call was in French. It was uh, call sign whoever I was. Soyez avisé qu'il y a deux ou trois identités de la Force Rouge qui sont à vos trousses. 
So we received a call saying that we had three people following us when we were, the, we were doing the patrol in the buffer zone. So it was three people from the Turkish army that they came out from the ground and they just got to us and they told us that we were, we didn't have nothing to do in that zone. So I do remember that the two soldier that were, that were with the officer, that they were aiming at me. So they let me know that I was not welcome there. So I understood that I had to leave. So right away, I tried to make them understand that it was the buffer zone, but I understood that we had to leave. So that's why I'm saying that I was not welcome over there in this area. So today, it's really my privilege to welcome you on the unceded Anishinaabe territory, territory that my ancestors were calling Omami with Niniwag, which means Anishinaabe territory. Donc aujourd'hui, ça me fait grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en territoire Anishinaabe que mes ancêtres appelaient Omami Winniniwag, ce qui veut dire terre des Anishinaabe. So pisajik onje Omami Winniniwag aki Anishinaabe aki. So miigwech, merci, thank you. Thank you, Warren Officer Dubé. Merci, Ajudant Dubé. Uh, we thank the Central Band of the Canadian Armed Forces for the music for today's ceremony. Nous remercions la musique centrale des Forces Armées Canadiennes pour la musique de la ceremonie aujourd'hui. If you are able, please stand for our national anthem. Si vous le pouvez, voyez vous le lever pour l'hymne national. as well. Please be seated. <coughs> L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'engagement le plus long du Canada dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le 12 mars 1964, le premier ministre Lester B. Pearson a affecté un contingent de troupes canadiennes à la force des Nations Unies à Chypre, l'un des quatre premiers pays à soutenir l'initiative. Le déploiement du contingent a commencé le 13 mars 1964. 60 ans plus tard, ici, au Monument de la Réconciliation, nous nous rassemblons pour commémorer le service et le sacrifice des personnes qui ont voulu la paix à Chypre. 2024 marks the 60th anniversary of Canada's longest standing commitment to United Nations peacekeeping. On March the 12th, 1964, Prime Minister Lester B. Pearson committed a contingent of Canadian troops to the UN force in Cyprus as one of the four original contributing nations. The contingent began deployment on March 13th, 
1964. So 60 years later, here at this reconciliation peacekeeping monument, we gather to commemorate the service and sacrifice of those who sought peace in Cyprus. Nous parlons souvent de sacrifices et de courage par rapport au rôle du Canada dans les deux guerres mondiales et en Corée. Mais nous avons tendance à passer sous silence les actes de sacrifice et de courage dans le maintien de la paix. À Chip, 28 casques bleus canadiens ont perdu la vie, dont deux de ceux-ci à l'été 1974. Soudainement, les gardiens de la paix se retrouvèrent piégés au milieu d'un coup d'État d'une invasion et d'une guerre entre deux alliés de l'OTAN. De nombreux autres soldats ont subi des blessures physiques et psychologiques au cours des combats de cet été-là. We often speak of sacrifice and courage in relation to Canada's role in the two world wars and in Korea. But tend to forget the the acts of sacrifice and courage in peacekeeping. 28 Canadian peacekeepers died in Cyprus, including two in the summer of 1974. Suddenly, peacekeepers are caught in the middle of a coup d'etat, an invasion, and a war between two NATO allies. Many more soldiers were wounded physically and emotionally during the fighting that summer. Dans cette guerre oubliée, il y a 50 ans, les Canadiens ont combattu bravement pour désamorcer les deux camps, protéger et aider les civils à échapper de la destruction et défendre les positions clés autour de Nicosie et de l'aéroport. Le caporal Roland Wellan et les soldats Joseph Bellé et Joseph Pelletier ont quant à eux été décorés de la médaille de bravoure. Le soldat Michel Plouf et le capitaine Alain Forant ont obtenu l'étoile de courage pour leur action le 23 juillet 1974. In that forgotten war 50 years ago, Canadians fought bravely to disengage both sides, protect and help civilians escape the destruction and defend key terrain around Nicosia and the airport. Private Joseph Belli, Private Joseph Peltier, Corporal Roland Weyland, each earned the Medal of Bravery. Private Michel Pluff and Captain Alain Forin were awarded the Star of Courage for their actions on July 23rd, 1974. Après que le cessez-le-feu a été négocié en août 1974, une zone démilitarisée, connue sous le nom « la ligne verte », a, été, a divisé l'île. Confrontés à des troubles persistants et à une violence, violence fréquente, les gardiens de la paix ont maintenu le contrôle le long de la ligne verte, aidé au relogement des milliers de chypriotes et travaillé pour rétablir la stabilité sur l'île. De 1964 à 1993, 59 rotations de troupes de maintien de la paix, re regroupant plus de 30 000 membres des Forces armées canadiennes, ont effectué des missions sur six mois, de six mois sur l'île. En 1993, chaque baillon d'infanterie de la Force régulière, la plupart des régiments blindés et de l'artillerie, ainsi que les régiments aéroportés du Canada, avait déployé à Chip au moins une fois. En 1993, le Canada a retiré son contingent et les soldats du Royaume-Uni sont désormais responsables du même secteur à Nicosie. Aujourd'hui, l'opération Snow Goose se poursuit avec la présence d'un officier des Forces armées canadiennes au quartier général de la Force des Nations Unies. Following the ceasefire in August 1974, a de demilitarized zone, the Green Line, divided the island. 
Faced with ongoing unrest and frequent violence, peacekeepers kept control along the Green Line, helped relocate thousands of Cypriots, and worked to bring stability back to the island. From 1964 to 1993, 20, uh, 59 rotations of peacekeeping troops, totaling more than 30,000 Canadian Armed Forces members, completed six-month tours on the island. Every regular infantry battalion, most artillery and armored regiments, and the Canadian Airborne Regiment had gone to Cyprus at least once. In 1993, the Canadian, Canada withdrew its contingent, and the British are now responsible for the same sector in Nicosia. Today, Operation Snow Goose continues with one Canadian Armed Forces officer in UN Force Headquarters. If you are able, please stand for the last post, a moment of silence, the rouse, and the lament. Si vous le pouvez, voyez vous l'avez pour, pour l'interprétation de la dernière sonnerie, le moment de silence, le réveil et le élégie.
Veuillez vous asseoir. Please be seated. Nous invitons maintenant le major retraité Wayne McCulloch et le lieutenant général retraité Marc Caron et l'adjudant retraité Aurel Dubé à reciter l'acte de souvenir en anglais, en français et en langue autochtone au nom de tous les vétérans. We now invite Major Retired Wayne McCulloch, Lieutenant General Retired Marc Caron and Warrant Officer Retired Aurel Dubé to recite the act of remembrance on behalf of all veterans in English, French, in Algonquin. I don't need mine. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule, celle de l'aurore? Nous nous souviendrons d'eux. Kida maji jiste yes, iskosi yang tas kiji apitizing. Kan kida kawita mojek onje apitizwin. Asi jis andoso pibanakak kiji pagi nimang. Apishpang ishish kijis, asiji kiji bawagak, kiga mami doni migam, kiga mami doni migam. Thank you. Merci. Nous invitons maintenant au nom de la jeunesse du Canada. L'adjudant de deuxième classe, Rim El Alani, de l'escadron de cadets de l'Aviation royale du Canada, numéro 75. Et l'adjudant de deuxième classe, Abigail Dinning, de l'escadron de cadets de l'Aviation royale du Canada, numéro 500, qui restera la promesse de se souvenir. We now invite Warrant Officer Second Class, Rim El Alani, from 75th Royal Canadian Air Cadet Squadron, and Warrant Officer Second Class, Abigail Dinning, from 500 Royal Canadian Air Cadet Squadron to recite the commitment to remember on behalf of the youth of Canada. They were young as we are young. They served giving freely of themselves. To them we pledge amid the winds of time to carry their torch and never forget. We will remember them. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Ils ont servi donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons en dépit du temps qui passe de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous procéderons maintenant au dépôt des gerbes. We will now lay the wreaths. On behalf of the Canadian Armed Forces, au nom des forces armées canadiennes, le général Wayne Eyre, le chef d'état-major de la défense, avec l'adjudant-chef L. J. Dunn, chief warrant officer L. J. Dunn.
Au nom du ministre, ministère de, de, des anciens commandants du Canada, on behalf of Veterans Affairs Canada, Dawulu Sol, Director General Communications. On behalf of Cyprus veterans, au nom des vétérans de, de ship, Major General retired Clive Milner, former commander, United Nations Force in Cyprus, l'ancien commandant de la force des Nations Unies à Chypre. If any group or individual would like to lay a wreath, we invite you to do so now. Si un groupe ou un individu souhaite déposer un gerbe, nous vous invitons à la, à la faire maintenant. Nous invitons maintenant l'aumônier, le Captain John Funeras, à nous guider dans un moment de réflexion. We now invite Canadian Armed Forces Padre Captain, uh, Captain John Funeras, to lead us in a moment of reflection. Good morning, bonjour. Let us take a moment to contemplate and commemorate the 60th anniversary of the Canadian Armed Forces peacekeeping operations in Cyprus. Dans le respect de croyance individuelle et de la conscience de chacun et chacune, prenons un moment pour contempler et commémorer. In a world today where lasting world peace seems elusive and the work of peacekeepers could be frustrating and seemingly futile, we pause, reflect, and honor our comrades who served, have served, and are serving our country Canada in peacekeeping missions. We remember our veterans who served to bring stability to Cyprus, especially those who gave of themselves in ultimate sacrifice. Nous n'oublierions jamais. Invoking our human collective desire to live freely, peacefully, and happily, I pray that leaders would continue to ceaselessly work to bring about this common good. I pray for our country to remain strong, secure, and engaged in service to Canada and the world so we can continue to be a vessel in fulfilling the divine mission of peacekeeping. Puissions nous, chacun et chacun d'entre nous, s'efforcer de poursuivre nos efforts pour construire un monde meilleur. May we never be discouraged to make our world a better place. May it be. Qu'il s'en soit ainsi. Amen. Inshallah.
Merci. Thank you. If you are able, please stand for the royal anthem. Si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'interprétation de l'hymne royal. Ceci conclut notre cérémonie. À toutes et à tous, je vous remercie de vous être joints à nous. Les vétérans de Chip et leurs familles sont invités à se joindre au pèlerinage à Chip en novembre. Pour plus de renseignements, veuillez venir nous consulter ou parler avec l'un des membres de l'équipe des anciens combattants ici aujourd'hui. En partant, réfléchissons à notre fier héritage militaire et apprécions cette musique par la musique centrale des Forces armées canadiennes. This concludes our ceremony for today. Thank you all for joining us on this special occasion. Veterans of Cyprus and their families are invited to join the pilgrimage to Cyprus in November. And for more information, please see one of us or the members of the Veterans Affairs team. As you depart, please reflect on our proud military heritage and enjoy the music performed by the Central Band of the Canadian Armed Forces. Bonne journée, have a good day. <laughs>